সুপ্রিয় দর্শক সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি লিটল টাটা বাংলা টক অনুষ্ঠানে প্রিয় দর্শক আপনারা সকলেই জানেন এই অনুষ্ঠানে আমরা বাংলাদেশের সমসাময়িক রাজনীতি অর্থনীতি এবং সমাজের নানা বিষয় নিয়ে কথা বলে থাকি আজকে আমরা রাজনীতি নিয়ে কথা বলতে চাই না আজকে আমরা কথা বলবো একজন রাজনীতিকের সঙ্গে আর প্রিয় দর্শক আপনাদের পুরো অনুষ্ঠান জুড়েই আপনাদের সঙ্গে থাকবো আমি দিন এক সোহানে আজকে আমাদের সঙ্গে উপস্থিত আছেন এমন একজন রাজনীতিক যিনি একজন সফল মন্ত্রী এবং একজন সফল মাননীয় সংসদ সদস্য চলুন তার সাথে আপনাদের পরিচয় করে দিই আমাদের সঙ্গে আছেন কুমিল্লা থেকে নির্বাচিত এমপি জনাব মুজিবুল হক কেমন আছেন আপনি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি কেমন কাটছে আপনার দিন আল্লাহ রবতে দিন ভালোভাবে কাটছে আমরা সকলে জানি আপনি একজন মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে উঠে এসেছেন এবং সেখান থেকে আপনি রাজনীতি করে একজন সফল মন্ত্রী হয়েছেন এবং সফল রাজনীতিক হয়েছেন সেই গল্পটা আপনার কাছ থেকে শুনতে চাই আমার জন্ম বাংলাদেশের অজফাড়া গ্রামে কুমিল্লা জেলার সদ্যগ্রাম উপজেলার শ্রীপুর ইউনিয়নের বসুয়ারা গ্রামে হল্লির নিবৃত্ত কোণে একটি ভাড়া গ্রাম এ গ্রামে আমি জন্মগ্রহণ করি প্রাইমারি স্কুলে লেখাপড়া করি আমার বাবা ছিলেন একজন খাঁটি কৃষক সাধারণ কৃষক পরিবারে আমার জন্ম আমরা আট ভাই এক বোন বাইদের মধ্যে আমি সবচেয়ে ছোট সবার ছোট সবার ছোট আমি আচ্ছা তো ছাত্র জীবনে যখন প্রাইমারি স্কুলে পড়বি আমার মা বাবা আমাকে খুব আদর করতেন স্নেহ করতেন মা বাবার স্নেহে লালিত পালিত হয়ে প্রাইমারি স্কুলে আমি কৃতিত্বের সহিত প্রাইমারি স্কুল শেষ করে কাশীনগর বিএম উচ্চ বিদ্যালয়ে আমি ভর্তি হই ইন্টারমিডিয়েটে ভর্তি হই না ইন্টার হাই স্কুলে ভর্তি হাই স্কুলে ভর্তি হই আমি যখন লেখাপড়া করি ক্লাস সিক্স থেকে ক্লাস টেন আমি সবসময় ক্লাসে আমার উল্লম্ব ছিল এক আমি ক্লাসে ফার্স্ট বয় ছিলাম তারপর কৃতিত্বের সহিত এস এস সি পাশ করার পর আমি কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজে ভর্তি হই কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ থেকে বিকম পাশ করি এ হলো আমার ছাত্র জীবনের শুরু তারপরে যদিও আমাদের অভাবের সংসার বাবা শুধু রোজগার করতেন বড় ভাই এ সামান্য রোজগার করতেন এ সংসারও তারপরও লেখাপড়ার প্রতি মা বাবার খুব যোগ ছিল আপনারও নিশ্চয়ই আগ্রহ ছিল পড়াশোনা আমারও আগ্রহ ছিল মা বাবারও এদিকে খুব যোগ ছিল কষ্ট করে লেখাপড়া করেছি প্রাইমারি স্কুল ম্যাট্রিক পাস করে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ থেকে আমি বিকম পাস করি তারপর আমি ঢাকায় ভর্তি হই সি এ চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট আচ্ছা আচ্ছা বিকম পাস করে আপনি চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট দিয়ে ঢাকায় ভর্তি হই তারপর মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আমি সি এ অর্থাৎ চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্সি ক্লাসে আমি ছাত্র হিসেবে লেখাপড়া করি শেষ করেছিলেন মুক্তিযুদ্ধ শেষ করতে পারি নাই দু বছর লেখাপড়া করার পরেই জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন তিনি যখন স্বাধীনতা ঘোষণা করেন উনিশশো একাত্তর সালে ছাব্বিশে মার্চ তখন আমি ঢাকায় ছিলাম সি এ ছাত্র স্বাধীনতা ঘোষণা করার পর বঙ্গবন্ধু ডাকে মুক্তিযুদ্ধ অংশগ্রহণ করি তখন আমি ঢাকায় থাকতাম ফুরান ঢাকা একটা ম্যাচে থাকতাম সেখান থেকে মুন্সিগঞ্জ হয়ে বন্ধু রাষ্ট্র বা ভারতে গিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ একটু থামাই আপনাকে যুদ্ধের কথা তো অবশ্যই আপনার কাছ থেকে শুনব শৈশব কৈশোর সবটাই আপনি চোদ্দ গ্রামে কাটিয়েছেন তো শৈশবের কোনো স্মৃতি আপনার মানে স্কুল জীবনে বন্ধু বান্ধবের কথা কি মনে হয় বন্ধু ছিল তার নাম আব্দুল মালেক সে মারা গিয়েছে ক্লাস একসাথে লেখাপড়া করতাম সেগুলো সে ছিল খুব রসিক খালি গল্প করতো মানুষকে হাঁটাইতো তো মাঝে মাঝে তার রসিকতা আমরা সবাই মুগ্ধ হতাম তাকে নিয়ে আমরা সবাই আনন্দ করতাম বনভোজনে যাইতাম সে খুব একজন হাসি হাসি খুশি লোক ছিল তাকে খুব মনে পড়ে মনে পড়ে সে আমার সেই বন্ধু তার কাশীনগর স্কুলের পাশে অলিপুর গ্রামে তার বাড়ি আপনার মা বাবার মধ্যে কে আপনাকে বেশি স্নেহ করতেন আমাকে মা বেশি স্নেহ করতেন বাবাও করতেন বেশি দুষ্টেম করতে না আমি তখন সাদা সেদে সরল লোক ছিলাম সবাই আমাকে খুব বলতো যে একদম সহজ সরল ছেলে মানে সবসময় আপনি এখন এখনো যেরকম সহজ এখন সহজ সরল কিনা জানি না তখন কিন্তু আমি বেশি সহজ সরল ছিলাম না এখনো সহজ সরলই আছেন কারণ আমরা আপনাকে দেখলেই মনে হয় আপনি অনেক সহজ সরল এই যে আপনি এখন রাজনীতি করছেন এই পর্যন্ত আপনি এসছেন আপনি সেই চোদ্দ গ্রাম থেকে আপনি তো আসলে মানে মাননীয় এমপি হওয়ার আগে সংসদ সদস্য হওয়ার আগে কিন্তু আপনি আপনার এলাকাতেই সময় বেশি কাটাতেন কোন জায়গাটা আপনার বেশি ভালো লাগে ঢাকা না চোদ্দ গ্রাম কোন জায়গাটা না আমি যখন যেখানে ছিলাম যখন যখন ছিলাম বাড়িতে তখন ভালো লেগেছে যখন ছিলাম কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজে তখনও ভালো লেগেছে কলেজ জীবন তারপরে যখন ঢাকে এসেছি এখনও ভালো লাগে যখন যে অবস্থায় ছিলাম সকল সময় আমি ওই সময় ওই পরিবেশের সাথে মিশে 
সকল সময় ভালো ছিলাম কোনো সময় খারাপ ছিলাম না কোনোটাই আপনি বোর ফিল করেন না 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 কোনোটা আমি খারাপ ফিল করি না ছাত্র জীবনও ভালোভাবে গ্রামে কাটিয়েছি এবং কলেজ জীবনও শহরে ভালোভাবে কাটিয়েছি এবং ঢাকায় এখন ভালোভাবে জীবন কাটিয়ে যাচ্ছি তো আপনি তো কমার্সের ছাত্র ভিক্টোরিয়া কলেজ থেকে বিকম পাস করে আপনি সিএতে আসছেন সাধারণত আপনি যখন সিএতে ভর্তি হয়েছেন এটা কিন্তু খুব একটা আনকমন সাবজেক্ট ছিল এবং তখনকার যারা সিএতে পড়েছেন তারা কিন্তু এখন বড় বড় চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট হয়েছেন কনসালটেন্সি ফার্ম দিয়েছেন আপনি ওই সিএটা হয়তো যুদ্ধের কারণে আপনি মানে আর আপনার পড়াশোনা শেষ করতে পারেননি হয়তো বা আমার যদি ভুল না হয়ে থাকে তো আপনি পরে বোধ আপনি আইনজীবী হিসাবে আপনি যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে পড়াশোনা করেছেন মনে হয় তো একজন বিকমের ছাত্র হয়ে আইন মানে কমার্সের ছাত্র হয়ে কেন আপনি রাজনীতির দিকে ছুটলেন আমি জাতি জনবঙ্গবন্ধু ডাকে মহান স্বাধীনতা সংগ্রামে একজন মুক্তিযুদ্ধ হিসাবে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে আমি অংশগ্রহণ করি নয় মাস যুদ্ধের পর আমরা সফল হই বাঙালি জাতি জয়লাভ করে পশ্চিম পাকিস্তানি পাঞ্জাবিরিয়া পরাজিত হয় আমাদের কাছে মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে বঙ্গবন্ধুর কাছে স্বাধীনতাকামী মানুষের কাছে পশ্চিম পাকিস্তানি পাঞ্জাবিরা পরাজিত হয় আমরা জয়লাভ করি জয়লাভ করার পর আমি দেশ স্বাধীন হওয়ার পর আমি চাকরিতে যাই নাই এভাগে একটু বলে রাখি আমি বিশেষ পরীক্ষা দিয়েছিলাম বিশেষ পরীক্ষা আমি নাইনটিন সেভেন্টি টুতে দেশ স্বাধীনতার পর মুক্তি মুক্তিযুদ্ধের পর দেশ স্বাধীন হওয়ার পর উনিশশো বাহাত্তর সনে আমি বিশেষ পরীক্ষায় কোয়ালিফাইড হই উত্তীর্ণ হয়ে পাস করি কিন্তু আমি চাকরিতে যাই নাই কেন সে চাকরিতে যাই নাই চাকরি আমার কাছে ভালো লাগে নাই আমি চাকরিতে না গিয়ে আমি একজন আয়কর আইনজীবী হিসাবে আমি আমার জীবন শুরু করি মানে আপনি মুক্তিযুদ্ধ থেকে ফিরে এসে আইনের হ্যাঁ আয়কর আইনজীবী হিসাবে আমি অংশগ্রহণ করি মাঝে আপনি আইনের পড়াশোনা এখন আইনজীবী হিসাবে আয়কর আইনজীবী হিসাবে আমি খুব ভালো একজন উকুল ছিলাম কুমিল্লার যে কজন আয়কর আইনজীবী ছিল তাদের মধ্যে প্রথম সারির যে কজন প্রথম সারির আমি একজন আমি এক একমাত্র ফতম এটা দাবি করি না যারা ফতম সারিতে ছিলেন তা এই ফতম সারি আমি একজন ছিলাম আপনি কেন চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট অ্যাকাউন্টেন্সি আপনি পড়া শুরু করেছিলেন যুদ্ধে গেলেন যুদ্ধ থেকে ফেরত আসলেন আপনার কি কখনো মনে হয়নি যে আপনারা এত বড় একটা সংসার আট ভাই বোনের সংসারের মধ্যে যে রাজনীতিবিদ না হয়ে এমন কোনো পেশায় যান যা পরিবার পরিবারের সহায়তা হবে কেন আপনি রাজনীতিকে বেছে নিলেন পেশা হিসাবে রাজনীতিতে সবচেয়ে বেশি বেছে নেওয়ার মূল কারণ পশ্চিম পাকিস্তানিদের অত্যাচার পশ্চিম পাকিস্তানি ফাঁজাভিরা বাঙালি দুর্ভ অনেক অত্যাচার নির্যাতন চালিয়েছিল এই অত্যাচার নির্যাতনের বিরুদ্ধে বাঙালি যিনি নেতা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালিদের পক্ষ হয়ে সবসময় পশ্চিম পাকিস্তানি ফাঁজাবিদের বিরুদ্ধে অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাদের শোষণের বিরুদ্ধে নির্যাতনের বিরুদ্ধে সবসময় প্রতিবাদ করেছেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বঙ্গবন্ধু রাজনীতি ওনার এই রাজনীতি লক্ষ্য করে বাঙালিদের একমাত্র নেতা ছিলেন বঙ্গবন্ধু এই বঙ্গবন্ধু বাঙালিদের পক্ষ হয়ে তিনি বছর পর বছর জেল খেটেছেন কোনোদিন পশ্চিম পাকিস্তানিদের কাছে মাথা নত করেন নাই এই যে বঙ্গবন্ধুর বাঙালিদের পক্ষ হয়ে নেতৃত্ব দিয়েছেন এই বঙ্গবন্ধুর রাজনীতি দেখেই আমি রাজনীতির প্রতি আমার যোগ রাজনীতির প্রতি আমার সমর্থন রাজনীতির প্রতি আমি নেমে পড়ি অনেক ধন্যবাদ এই যে বাঙালি জাতি হককে বঙ্গবন্ধু একজন বাঙালি হয়ে আমি বঙ্গবন্ধুর মতো একজন প্রিয় নেতাকে বেছে নিয়েছি তার নেতৃত্বে সারা জীবন কাজ করেছি এই জন্য আমি নিজের অন্যান্য পেশা না গিয়ে সাধারণ অ্যাকাউন্টেন্সি বলেন বিকম পাস করার পর অন্যান্য কোনো চাকরি জীবনে না গিয়ে আমি রাজনীতিতে নেমেছি বঙ্গবন্ধুর প্রতি আমার তার প্রতি শ্রদ্ধা দেখে আমি রাজনীতিতে রাজনীতিতে এসছেন আপনি বলছিলেন আমার সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে যে আপনি আইন পেশা শুরু করেছেন একজন আইন আয়কর আয়কর উপদেষ্টা হিসেবে আপনার আইন পেশা শুরু করেছেন সেটা কুমিল্লাতে না ঢাকাতে কুমিল্লা কুমিল্লাতে প্রথমে আমার কুমিল্লা এখন আমার কুমিল্লা কান্দিবা চেম্বার আছে আচ্ছা এই চেম্বারে আমি বসে সবসময় ওখানে দোকাতাম আর আয়কর আইনজীবী হিসেবে রোজগার করতাম রোজগার করার পর আমার যে সামান্য অর্থ নিজের সংসার চালানোর পর যে অর্থ আমার মাকে বাবাকে সেবা করতাম বাবার মৃত্যুর পর মাকে সেবা করেছি এরপর যে সামান্য অর্থ বাঁচতো এই টাকা দিয়ে আমি রাজনীতি করেছি বাকি মানুষের সেবা টাকা দিয়ে আপনি যখন প্রথম যখন উপার্জন করলেন উপার্জনের প্রথম টাকা কাকে দিলেন সর্বপ্রথম প্রথম টাকা আমি আমার মাকে দিয়েছি আমার মা সবসময় দুধ এবং দুধ খেতে পছন্দ করতেন জি দুধ কলা তিনি বেশি পছন্দ করতেন তো আমি মাঝে মাঝে মাকে দুধ কিনে দিতাম কলা কিনে দিতাম এগুলি মা পছন্দ করতেন যে মাঝে মাঝে বলতেন যে তুমি আমার জন্য কিছু ফল 
তখন তো এত ফল ছিল না সামান্য ফল গ্রামে যা পাওয়া যেত তাই মাকে দিতাম আমি এখন একটু বর্তমানে ফিরে আসি আপনি আপনি কয়বারের মন্ত্রী হয়েছেন আপনি চোদ্দগ্রাম থেকে আপনি চোদ্দগ্রাম থেকে আমি ছোটি ঢাকে এসেছি ট্রেনে করে ছোটগ্রাম গিয়েছি সেতো অনেক আগের কথা এরপর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দয়া হয়েছে রেলপথ মন্ত্রী আপনি আপনার রেলপথ মন্ত্রণালয় নিয়ে একটু কথা বলতে চাই যদিও আজকে আপনার মানে শৈশব কৈশোর ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে কথা বলতে চাই তারপরেও একটা বদনাম আছে রেল মন্ত্রণালয় নিয়ে আপনি দীর্ঘ সময় রেলের রেল মন্ত্রণালয়ের আপনি দায়িত্বে ছিলেন এবং সবচেয়ে সর্বোচ্চ স্থানে আপনি এটা আপনি ছিলেন রেল নিয়ে আমাদের সবসময় সমালোচনা যে রেল লস লোকসান হয় রেলের কোনো লাভ হয় না কিন্তু সবাই বলে যে রেলের অনেক টাকা আছে রেলকে ভালোভাবে ব্যবস্থাপনা ভালো না তার জন্য রেল হয় যেখানে আমরা বাসে এত অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে প্রতিদিনই হচ্ছে তারপরে মানে রাস্তাঘাটে তো ইয়ে না মানে সং মানে আমাদের জন্য স্মুথ না আমাদের সাধারণ মানুষের জন্য রেলটা হলো আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং একটা আরামদায়ক জার্নি এই রেলটা কেন লাভজনক হয় না বলে আপনি মনে করেন আপনার এই দীর্ঘ রেল মন্ত্রণালয়ের যে আপনি উচ্চ পদে ছিলেন মন্ত্রণালয়ের যে আপনি অভিভাবক ছিলেন সেই হিসাবটা আপনি কি খুঁজে পেয়েছেন এর মধ্যে বিএনপির আমলে রেলপথ ছিল শতভাগ অবলিত একটা ইঞ্জিন আনে নাই বগি আনে নাই রেল লাইন নির্মাণ করে নাই ফুরাত রেল লাইন সংস্কার করে নাই সিগনালিং ব্যবস্থার আধুনিকায়ন করে নাই টোটালি বিএনপির আমলে অর্থাৎ বেগম খালাদা জিয়ার আমলে রেলপথ ছিল একদম শতভাগ নাগলেক্টেড অবলিত আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমার প্রিয় নেত্রী যিনি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর রেলের প্রতি নজর দেন নজর দেওয়ার নজর দেওয়ার পর আমাকে যখন রেল মন্ত্রীর দায়িত্ব মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দিলেন আমাকে ডেকে একদিন বললেন এই রেলপথ অবসাব আমাকে তিনি নির্দেশ দিয়ে অনেকগুলি প্রকল্প হাতে নেওয়ার জন্য নির্দেশ দিলেন এই প্রকল্পগুলো হলো পুরাতন রেল লাইন সংস্কার করা জি এবং নতুন নতুন রেল লাইন নির্মাণ করা ইঞ্জিন এবং বগি মেরামত করা জি আবার ইঞ্জিন এবং বগি নতুন আনয়ন করা সিগনালিং ব্যবস্থার আধুনিকায়ন করা অনেক স্টেশন বিন বিরামলে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল ওগুলি পুনরায় চালু করা এই নির্দেশগুলি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দিলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নির্দেশও দিলেন অর্থের ব্যবস্থাও করলেন ফাইন্যান্সের ব্যবস্থাও করে দিলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা তার থেকে উৎসাহ পেয়ে তার নির্দেশনা নিয়ে আমি কাজে হাত দিলাম পুরাতন রেল লাইন যেগুলি সেগুলি সংস্কার করলাম নতুন নতুন রেল লাইন অনেকগুলি রেল লাইন নির্মাণ করলাম ঢাকা থেকে ছোটগ্রাম পর্যন্ত ডাবল লাইন আবার খুলনা থেকে মংলা রেল লাইন নির্মাণ এখনও চলমান আবার ইস্যুদি থেকে পাবনা হয়ে ডালাসর পর্যন্ত রেল লাইন নির্মাণ করেছি আবার ঢাকা থেকে নারায়ণগঞ্জ পর্যন্ত ডাগল লাইন নির্মাণের কাজ চলছে আবার এন্টার ডাগা থেকে ছোটগ্রাম পর্যন্ত ডাবল লাইন প্রায় শেষ শুধু বাকি আছে লাকসাম থেকে আখাউড়ে পর্যন্ত এটা আশা করি আগামী কয়েক মাসের মাঝে শেষ হয়ে যাবে অনেক নতুন নতুন রেল লাইন রেলের প্রকল্প আমরা হাতে নিয়েছি আমি যখন দায়িত্ব ছিলাম মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে এই যে ফদ্দা সেতু ফদ্দা সেতুর উপর দিয়ে ঢাকা থেকে ফদ্দা সেতুর উপর দিয়ে জাজিরা হয়ে বাংলা হয়ে নরাইল হয়ে যশোর পর্যন্ত রেল লাইন নির্মাণের কাজ চলমান এ প্রকল্পটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে আমরা নিয়েছি এ প্রকল্পটি এখন জোরে সরে চলমান আবার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছেন ঢাকা ঢাকা চতুর্দিকে সার্কুলার ট্রেন যাতে চলে সেইভাবে প্রকল্প আমরা হাতে নিয়েছি ফিজিবিলিটি স্টাডি চলছে আবার ঢাকা থেকে বরিশাল পর্যন্ত রেল লাইন নির্মাণের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছে তাও ফিজিবিলিটি স্টাডি চলছে আবার ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম হয়ে একদম কক্সবাজার পর্যন্ত বুলেট ট্রেন চালানোর জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছেন এই বুলেট ট্রেন চালানোর জন্য একটি প্রকল্প হাতে নিয়ে যার সম্ভাব্যতা যাচাই এখন চলছে এইভাবে অনেক প্রকল্প মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশই নিয়েছি আমার আমরা ফর্টি সিক্স ইঞ্জিন এনেছি আমি থাকতে দুশো সত্তরটি বগি এনেছি আরও অনেক বগি 
ইতিমধ্যে কিছু এসেছি মাননীয় বর্তমান মন্ত্রী মহোদয় অ্যাডভোকেট নুর ইসলাম সুজন ওনার আমলে বেশ কিছু বগি এসেছে বেশ কিছু ইঞ্জিনও আনার প্রক্রিয়া হয় আমি আগে শুরু করেছি এই বগি এবং ইঞ্জিনগুলি আনা যায় মাননীয় সংসদ সদস্য একটা ছোট্ট বিজ্ঞাপন বিরতি নিয়ে আসি প্রিয় দর্শক আপনারা দেখছেন লিটল টাটা বাংলা টক অনুষ্ঠান যাচ্ছে একটা ছোট্ট বিজ্ঞাপন বিরতিতে থাকুন আমাদের সঙ্গে ফিরছি কিছুক্ষণের মধ্যেই আবারও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি নিটল টাটা বাংলা টক অনুষ্ঠানে আজকে আমাদের অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন সাবেক রেলমন্ত্রী মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব মজিবুল হক চলুন তার সাথে আবার আলাপ চাইতে চলে যাই জি মাননীয় সংসদ সদস্য আপনি অনেকগুলো আপনার মানে আপনার সময়কালের অনেকগুলো আপনি কথা বললেন যে ইঞ্জিনের তারপর রেলপথের উন্নয়ন করা হয়েছে তারপর আপনার রেল ঢাকা থেকে সংযোগ আরও অনেকগুলো বেড়েছে আপনার বৃদ্ধি পেয়েছে আপনি সবগুলো কথা বলেন তারপরও কিন্তু আমরা রেলকে আমরা এখনও শুনি না যে লাভজনক অবস্থা আমি যে কদের দায়িত্ব ছিলাম প্রতি বছর বছর লসের অঙ্ক কমে এসেছে লসের অঙ্ক আস্তে আস্তে কমে আসতেছিল অনেক কমে এনেছি যেখানে আগে লস বেশি ছিল লসের অঙ্ক অনেক কমে এসেছে বছর বছরে অনেক কমাইছি এখন আরও কমছে ভবিষ্যতে একসময় দেখবেন এভাবে যদি রেল ভালোভাবে চলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে রেল সামনের দিকে অগ্রগতির পক্ষে এগিয়ে যাচ্ছে একসময় দেখবেন এই লস আর লোকসান থাকবে আপনি যখন দায়িত্ব নিয়েছেন তখন যাকে সরিয়ে আপনাকে দায়িত্ব দিয়েছে উনি একজন জাদ্রেল মন্ত্রী ছিলেন এবং সম্ভবত সুরঞ্জিৎ সেনগুপ্ত উনি ছিলেন এবং উনার সময় একটা কথা খুব প্রচলন হয়েছিল কালো বিড়ারের বিড়ম্বনা এটা ছিল ওই সময় কিন্তু উনি খুব জাদ্রেল ছিলেন ওনাকে সরিয়েই কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনাকে দায়িত্ব দিয়েছিল আপনার এত বছরের দীর্ঘ মন্ত্রিত্ব জীবনে কি কখনো কারো কালো বিড়ালের সন্ধান পেয়েছেন কি না বা এরকম কোনো কিছু অনুভব করেছেন কি না কারো বিড়াল নামক কোনো শব্দ আমি দেখি না চিনিও না জানিও না বুঝিও না সদ্য দাদা সরুন সেদুগুপ্ত তিনি আজ দুনিয়াতে নেই জি তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন তিনি একজন বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক জীবনে অধিকারী ছিলেন তো হঠাৎ করে এটা ষড়যন্ত্র ওনার বিরুদ্ধ হয়েছিল কিন্তু উনি ছিলেন একজন ভালো দক্ষ বোর্ড বসিয়ান এবং বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক জীবনের অধিকারী আমার সদ্য দাদা তিনি ছিলেন আওয়ামী লীগ প্রেসিডিয়ামের সদস্য জি বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক জীবন ওনার ওনার ব্যাপারে যে দুই সেটে কথা শুনেন আমি বলবো ওনার বিরুদ্ধে এগুলি ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল যে কালো বিড়ালে কথা বলেন এগুলো আমি জানি না শুনি না বুঝি না এটা কোথেকে আসলো কে বললো কী বললো এগুলো নিয়ে আমি মাথা কামি না তবে তিনি যে কদিন দায়িত্ব ছিলেন ভালোই কাজ করেছিলেন ওনাকে ষড়যন্ত্র করেছে ষড়যন্ত্র করে ওনা ওনার ব্যাপারে অনেক কথা বলে এগুলি আমরা আমলে নেই না কিন্তু সবশেষে কথা হইলো উনি ছিলেন मुक्तिजोधा तपर बंगबंधु हत्या घटल आंदोलन कर आंदोलन संग्राम कर नब्बे स्वैरशासन শেষ হওয়ার পরে একটা গণতান্ত্রিক ধারায় আমাদের দেশ আসলো প্রত্যেকটা ঘটনারই কিন্তু আপনি সাক্ষী এবং কোনো কোনো ঘটনায় কিন্তু আপনি প্রত্যক্ষভাবে আপনি অংশগ্রহণ করেছেন এবং সেই আন্দোলন সংগ্রামে আপনি কি বলবো আপনাকে আপনি সেই তৃণমূল থেকে আপনি উঠে এসে প্রথম সারির নেতার তালিকায় আপনি আজকে এসছেন শুধুমাত্র সেই ত্যাগ তিথিক্ষার জন্যে আপনি সেই সময়টা আপনি যে রাস্তায় আপনি অনিশ্চয়তার দিন কাটিয়েছেন কিন্তু তখন আন্দোলন সংগ্রাম কখনো আপনি জেলের চিন্তা করতে হতো হয়তো না খেয়ে থাকতে হতো আজকে মজিবুল হক মাননীয় সংসদ সদস্য যে অবস্থানে এসছেন ওই সময়টাকে আপনি মিস করেন ওই অনিশ্চয়তার সময়টা স্লোগান আন্দোলনের সময়টাকে বেশি ফিল করেন না এখন আপনি ফিল করেন যদিও আপনি গল্প ছলে একসময় বলেছেন আপনি যখন যেখানে থাকেন সেই অবস্থাতেই আপনি উপভোগ করেন একটু যদি বলতেন আমরা যখন সয় দফা পক্ষে জি আমি কাজ করেছি কর্মী হিসাবে উনসত্তরের গণ আন্দোলনে ছাত্রলীগের একজন কর্মী হিসেবে কাজ করেছি সত্তরের নির্বাচনে কর্মী হিসেবে কাজ করেছি একত্রে মহান মুক্তিযুদ্ধে আমি অংশগ্রহণ করেছি যখন যা যখন অন্যায়ের বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধু আমার নেতা আবার সদ্য নেতা জাতির পিতা ফাদার অব দিন এসব বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তার দিকে আমরা একজন কর্মী আমরা বঙ্গবন্ধু হারিয়ে বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে পেয়েছি বঙ্গবন্ধু কন্যা আমাদের প্রিয় নেত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনতী শেখ হাসিনাকে উনি উনিশশো একাশি সালে সতেরো মে দেশে ফিরে আসেন তখন আওয়ামী লীগ ছিল অবসালক নেতৃত্বহীন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আসার পর আওয়ামী লীগের জান্ডা হাতে নেওয়ার পর 
তিনি সমগ্র বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ সংগঠনকে খুব মজবুত করে তোলেন শক্তিশালী করেন তারপর মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে আমরা প্রথম ক্ষমতায় আমরা ক্ষমতা আওয়ামী লীগ ক্ষমতা যায় উনিশশো ছিয়ানব্বই সালে তখন আমি একজন এমপি সংসদ সদস্য ছিলাম মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আওয়ামী লীগকে ক্ষমতা নিয়েছেন আমি যখন যে অবস্থা ছিলাম বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে কর্মী হিসেবে কাজ করেছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে তিনি যখন স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন করেছেন নব্বই স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জন্নতী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আমরা কাজ করেছি এদেশে মানুষের বাট বাত এবং ভোটের আন্দোলনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর একজন কর্মী হিসেবে কাজ করেছি গণতান্ত্রিক সকল আন্দোলনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্ব দিয়েছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে আমি সব সময় কর্মী হিসেবে কাজ করেছি অর্থাৎ বঙ্গবন্ধুর আমলেও কাজ করেছি কর্মী হিসেবে নেত্রীর আমলেও কাজ করেছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাকে আওয়ামী লীগের নৌকা মার্কার টিকিট দিয়েছেন বোর্ডে প্রার্থী হয়েছি জনগণ বোর্ড দিয়েছে এমপি হয়েছি যখন যে অবস্থা ছিলাম বিরোধী দল যখন ছিলাম মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে কাজ করে আমি আনন্দ পেয়েছি তৃপ্তি পেয়েছি তার কারণ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অন্যায়ের বিরুদ্ধে অন্যায়ের বিরুদ্ধে তিনি নেতৃত্ব দিয়েছে তখন অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে কাজ করে আমি শান্তি পেয়েছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যখন প্রধানমন্ত্রী হন তিনি অনেক উন্নয়নমূলক কাজ করেছেন কর্মকাণ্ড অনেক কর্মসূচি হাতে নিয়েছেন এই উন্নয়নমূলক কাজ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নিয়েছেন এমপি হিসেবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে অনেক কাজ করেছি তাতেও আমি তৃপ্তি পেয়েছি খুঁজি হয়েছে আপনি সব অবস্থাতে সব অবস্থাতে আমি ভালোভাবে একজন স্যাটিসফাইড করবি আমি মাননীয় সংসদ সদস্য আর একটা কথা জানতে চাই এই যে আপনার সফল রাজনৈতিক জীবন কখনো কি আপনার কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী এসছে প্রতিদ্বন্দ্বী আপনাকে হিংসা করে জেলাস করে যে আপনি একটা তৃণমূল থেকে উঠে এসে আপনি এত বড় একটা জায়গায় গেছেন রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী কি আপনার আছে বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী জাতীয় পার্টি কাজী জাফর আহমদ সাহেব ছিল আমার প্রতিদ্বন্দ্বী আচ্ছা উনি একসময় আমাকে অল্প কিছু তখন তিনি প্রধানমন্ত্রী অল্প কিছু বোর্ড দিয়ে আমাকে ফেল করে দেয় জোর করে কেন্দ্র দখল করে সকল বোর্ড নিয়ে নেয় একই আসনে আপনারা দুজন একই আসন আচ্ছা কাজী জাফর সাহেব যখন আমাকে ফেল করে দেয় জি ফেল করার পর আমি কিন্তু হাল সাই দেই সেটা কত সালে আল্লাহর উপর ভরসা করে সেটা কত সালে প্রথম উনি সিএসি সনে আচ্ছা সিএসি সনে কাজী জাফর প্রথম আমাকে ফেল করে দেয় তারপর আমি কিন্তু হাল সাই দেই এরপর মাঠে জনগণের কাছে দুয়ারে দুয়ারে গিয়ে কাজ করেছি আমার সদ্যগ্রামে এখন তেরোটি ইউনিয়ন একটি পৌরসভা সাতশো উনত্রিশ গ্রাম গ্রামে গ্রামে আমি হেঁটে 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 মানুষের দুয়ারে দুয়ারে গিয়েছি মানুষের মন জয় করেছি ভোট যখন আবার আসলো আবার ভোট বিক্ষা করেছি জনগণ কাজ যাবতকে ভোট না দিয়ে যে কাজ যাব জোর করে আমাকে ফেল করে দিল সেই কাজ যাব উনিশশো ছিয়ানব্বই সনের ভোটে আজ যখন আমার কাছে ফেল জনগণের বোর্ডে আমি নির্বাচিত এইভাবে আমি ওই যে কাজী জাফর আমাকে হিংসা করে আপনার প্রতিদ্বন্দ্বীকে আপনি অতিক্রম করে হিংসা করে প্রতিদ্বন্দ্বী কাজী জাফর সাহেব একটা জমিদার ফ্যামিলির ছেলে এটা ঠিক জমিদারি তার বাবার জমিদারি আছে তার বাবার নাম আহমদুল্লাহ বুদামিয়া ওনাদের জমিদারি আছে কিন্তু আমরা কৃষক পরিবারের এই জমিদারের ছেলের কাছে জোর করে একবার আমাকে ফেল করা আবার উনিশশো ছিয়ানব্বই সনে বিপুল ভোটে তাকে পরাজিত করে আমি প্রথম জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছি কাজী জাফর তারা সবসময় আমাদের হিংসা করে প্রতিদ্বন্দ্বিত ছিলেন এই প্রতিদ্বন্দ্বী কাজী জাফর জামাত নেতা তাহের তাহেরকেও তাহের একবার আবার জোর করে আমাকে দুই হাজার এক সালে নির্বাচনে ফেল করা গে জামাত নেতা ডাক্তার সৈয়দ আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের কাজী জাফর কাছেও একবার ফেল জামাত নেতার কাছেও একবার ফেল কিন্তু এর ফরে এর ফরে আল্লাহ রহমতে একাধারে আমি আবার দু হাজার আট সালেও এমপি নির্বাচিত হয়েছি দুই হাজার চোদ্দো সালেও এমপি নির্বাচিত হয়েছি আবার দুই হাজার আঠারো সালেও আবার এমপি নির্বাচিত মাননীয় সংসদ সদস্য এই যে ভোটের কথায় আপনি আসলেন আমরা খালি বলি যে ভোট কেনা বেচা হয় আপনি যে এতবার সংসদ সদস্য হয়ে এসছেন আপনি কাজী জাফর আহমেদের মতো একজন কি বলবো একজন জনপ্রিয় রাজনৈতিক নেতাকে আপনি পরাজয় করেছেন তারপরে আপনি একজন জামাত নেতাকে পরাজিত করেছেন আমি তিনবার পরাজিত করেছি জি তো একবার ফেল করেছে আমি তিনবার ফেল করে দিচ্ছি জি এই এই যে মানে একটা মানে বদনাম আছে ভোট কেনা বেচা হয় আপনি কি এই যে এতবার সংসদ সদস্য হয়েছেন আপনি কি কখনো ভোট কেনা বেচার রাজনীতি করেছেন নাকি আপনি মানে একদম ফ্রি অ্যান্ড ফ্রিয়ারভাবে আপনি কোথা থেকে কিনবো আমার টাকা নাই আমি আগে বলেছি আমি সাধারণ কৃষক কবি আসলে আমি টাকা 
দিয়ে ভোট কেনার মতো টাকায় আমার নাই জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে দরদ দিয়ে ভালোবেসে আমাকে ভোট দিয়েছে কোন রকম টাকা পয়সার ইয়ে হয় নাই প্রশ্নই উঠে না মাননীয় সংসদ সদস্য আমার মানুষ আমি যখন ভোট করে ভাতি হই গ্রামের পাবলিক গরীব মানুষ ভোট কেন্দ্রে গিয়ে খোঁজে যে মজিবুল হকের বাক্সা কুণ্ডি রহস্যটা কি মজিবুল হকের বাক্সা কুণ্ডি নৌকা মার্গা বাক্সা কুণ্ডি একটু খোঁজে রহস্যটা কি সোকে দেখে না কানে শোনে না লাঠিতে বদ দিয়ে অন্ধ লোক ভোট কেন্দ্রে গিয়ে খোঁজে যে মজিবুল হকের বাক্স কুণ্ডি এই বাক্সা এইভাবে দরদ দিয়ে আমাকে ভোট দেয় তার কারণ মানুষ আমাকে এই জন্য পছন্দ করে আমি আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর একজন কর্মী হিসেবে মানুষের যে কদিন সুযোগ পেয়েছি মানুষের খেদমত করেছি যখন যে অবস্থায় আমি ছিলাম মানুষের খেদমত করেছি বিপদ আপদে আমি মানুষের কাজ করেছি এবং মানুষ মারা গেলে মানুষের লাশ কাঁধে নিয়েছি কবরস্থানে গিয়েছি বিপদ আপদে সবসময় থাকি বিদায় আমি জনগণকে বলি নাই জনগণও আমাকে বলে ডাকি এই হলো মূল লক্ষ্য মূল কারণ অনেক ব্যক্তিগত কথা আপনার কাছে উপভোগ করছে এবং দর্শক নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে উপভোগ করছে প্রিয় দর্শক আর একটা ছোট্ট বিজ্ঞাপন বিরোধী থাকুন আমাদের সঙ্গে প্রিয় দর্শক আবার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি নিটল টাটা বাংলা টক অনুষ্ঠানে আজকে আমাদের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথি সাবেক রেলমন্ত্রী মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব মজিবুল হক চলুন তার সাথে আবার আলাপ চাইতে চলে যাই এবার একটু ব্যক্তিগত পর্যায়ে আসি মাননীয় সংসদ সদস্য একটু বিনয়ের সাথে আপনার কাছে একটু জানতে চাই আমি জানি না কতটুকু আপনাকে বললে কেমন লাগবে আপনি মনে হয় উনিশশো সালে যদি আমি ভুল না করে থাকি কুমিল্লা চিরকুমার সমিতির প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন আপনি উনিশশো সালের ঘটনাটা সেটা হলো আপনি অবিবাহিত চল্লিশ অর্ধ বয়সীদের নিয়ে তেত্রিশ জন প্রাথমিক সদস্য নিয়ে আপনি একটা চিরকুমার সমিতি গঠন করেছিলেন সেটার কি দুঃখে আপনি সেটা করেছিলেন একটু ছিল যারা বিয়ে করে নাই তারা একটা সমিতি করছে আবার বললো যে তোমাকে সদস্য করে আমি যেহেতু আমি বললাম যে যেহেতু আমি এখানে পড়ি বিয়ে করি না অবিবাহিত এই সমিতির সদস্য হইতে আপত্তি নেই ওরা আমাকে সদস্য করে নিয়েছে এবং প্রধান কোনো রকম অসুবিধা আছে বলে আমি মনে করি তখন অবিবাহিত ছিলাম তখন সদস্য হয়েছে আমি একটু মাপ করবেন বয়স কত ছিল আপনি তখন কেন আপনি চিরকুমার সমিতির প্রধান উপদেষ্টা হলেন তখন তো যেহেতু তখন ছিলাম অবিবাহিত কুমার শিরুকুমার না আচ্ছা শিরুকুমার তো কথাটা ঠিক না তারা বুঝি তখন কুমার ছিলাম তো শিরুকুমার তো এখন আর কথাটা শিরুকুমার সারা জীবন যে কুমার থাকে আমি তখন কুমার ছিলাম বিদায় তারা সমিতি করছে আমিও সদস্য ছিলাম আচ্ছা বেশ সুন্দর করে আপনি কথা কাটিয়ে গেছেন মানে আপনি আপনার মানে চিরকুমার হিসাবে আপনি নিজেকে আর চিরকুমার কুমার কুমার আচ্ছা কখনই চাননি এই জন্য আপনি দু হাজার চোদ্দ সালের একত্রিশে অক্টোবর আপনি কুমিল্লা জেলার চান্দিনা উপজেলার মিরখলা গ্রামের হনুফা আক্তার মিরাখলা গ্রামে মিরাখলা গ্রামের আপনি হনুফা আক্তার রিক্তা ভাবিকে আপনি বিয়ে করেছিলেন ভাবিকে আপনি কোথায় খুঁজে পেয়েছেন এবং কেন বা এই সময় এসে আপনি সিদ্ধান্ত নিলেন আপনি বিয়ে করবেন আপনি তো অস্বীকার করবেন না যে অস্বীকার প্রশ্ন ওঠে না তখন আপনি বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তখন কিন্তু অনেকটা চিরকুমারের মতোই আপনি হয়ে গিয়েছিলেন আমি এটা আল্লাহ রহমত আমি যখন সিদ্ধান্ত নিলাম বিয়ে করবো তখনই হনুভাগ তারকে পেয়ে গেলাম ওনাকে পাওয়ার পরে ওনার সাথে কথাবার্তা হলো কথাবার্তা হওয়ার পরে এখন আলাপ আলোচনা করিয়া শেষ পর্যন্ত বোঝা গেল এই যে হনুভাগ তার রিক্তা ভালো একজন মেয়ে ওনার সাথে যদি জীবন গড়ে তুলি তাহলে আল্লাহ রহমত হয়তো ভালো হতে পারে এটাও আল্লাহ রহমত সামাজিকভাবে ইসলামী পন্থায় নিয়ম নীতিতে যা করার দরকার ঠিক সেভাবে আমরা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছি আমি একজন মুসলমান আমার ওয়াইফও মুসলমান সেই নীতিমালা মেনে আমরা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছি এবং বিবাহিত জীবনে আমরা আল্লাহ রহমতে খুব খুশি আছি খুব শোকে আছি আল্লাহ রহমতে আল্লাহর দরবারে আমি সক্রিয় আদায় করি কথাবার্তা হয়েছিল কথাবার্তা হয়েছে কথাবার্তা স্বাভাবিক হয় জি আপনি মানে আরেকটু আপনার সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই আমি বিষয়টাতে আপনি যখন বিয়ের সিদ্ধান্ত নিলেন আরও আগে কেন নিলেন না আপনি বিয়ের সিদ্ধান্ত না আমি এত রাজনীতিতে এত ব্যস্ত ছিলাম এটা আপনি যে প্রশ্নটা করছে সরি এত ব্যস্ত ছিলাম সারাদিন খালি কাজ করতে হবে এখান থেকে ওখানে ওখান থেকে এখানে যে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে পরবর্তী পর্যায়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জয়নতি শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের আমি বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃত্ব দিয়েছি আমি কুমিল্লা জেলা যুবলীগের সভাপতি ছিলাম তিন তিনবার আবার জেলা আওয়ামী লীগের প্রথম ছিলাম যুব সম্পাদক তারপরে প্রচার সম্পাদক তারপরে সংগঠন সম্পাদক তারপর বারপ্রাপ্ত সেক্রেটারি তারপরে যুব মহাবায়ক এখন সেক্রেটারি এই যে কত বছর বিবিগত পঞ্চাশ বছর যাব আমি আওয়ামী লীগের কর্মী হিসেবে কাজ করছি একদম তৃণমূল থেকে আমার সৃষ্টি একদম প্রথম থেকে 
প্রথম থেকে আমি আস্তে 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 আজকে জেলা আওয়ামী লীগের সেক্রেটারি সারা জীবন ব্যস্ত থাকতাম সারা দিন ব্যস্ত থাকতাম এই কাজ ওই কাজ ওকালতি ওকালতি করে সামান্য রোজগার করে আবার সদ্য গ্রাম যাইতাম কাজিরাপুর বিরুদ্ধে রাজনীতি করতে গিয়ে অনেক পরিশ্রম করতে হয়ে গেছে এই জন্য ব্যস্ততার কারণে আমার মা বারবার বলতে হচ্ছে বাবা তোর বউ দেখে যাইতে চাই বিয়ে করতে তাড়াতাড়ি আর আচ্ছা মা বিয়ে করবো শুক্রবার ছিল যখন যে বিহুতে যাই তখন মাসের নাম্বার পড়ি আল্লাহ কাছে দোয়া করছি আল্লাহ তোমার দরকারে আজকে শুক্রিয়া আদায় করি আজকে বিয়ে করতে যাচ্ছি আল্লাহ তুমি কবুল করো আল্লাহ কবুল করছে খুব খুশি ওনার সাথে আলাপ করবেন একসময় গিয়ে দেখবেন উনিও খুশি একজন মেয়ে দুই ছেলে আছে বয়স কত ছেলের বয়স আবার মেয়ের বয়স তিন বছর দুই মাস আচ্ছা আর ছেলেদের বয়স ছেলের বয়স এক বছর দু মাস আপনার বিয়ের ঘটকালে কি করেছিলেন ঘটকালে নাই সরাসরি সরাসরি আমরা দুজনে পরিচয় হওয়ার পর কথাবার্তা বলছি বলি ওরও রাজি হয়েছে না আমি রাজি এখনো কোনো রকম এখানে কোনো রকম একদম নির্ভেজাল মানে তৃতীয় কোনো পক্ষ পক্ষ দরকার নাই ডাইরেক্ট কথাবার্তা হওয়ার পরেই আল্লাহ রহমত হয়েছে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে এটাও আল্লাহ রহমত প্রথম কি গিফট দিয়েছেন ভাবি কেমনি প্রথম প্রথম ওনাকে দিয়েছে আংটি আংটি গিফট দিয়েছে এটা কি বিয়ের না এমনি একটা ওনাকে পটানোর জন্য আপনি আংটি দিয়েছেন না না কোনো ফটানি ফটানি নাই এমনি এটা গিফট গিফট দিয়েছেন এখন তো বিবাহ বার্ষিকীতে আপনি কীভাবে ভাবিকে খুশি করেন আপনি বিবাহ বার্ষিকীতে এখন আমরা উনি এমন কোনো ওনার দাবি নাই আমি স্বেচ্ছায় যা দিয়ে দেয় আমার ওয়াই খুশি উনি কোনো ডিমান্ড নাই বিদেশে কোথাও ঘুরতে নিয়ে যাওয়া হয় ভাবি কি না বিদেশে আমরা ঘুরতে যাই না আমরা প্রয়োজনে যাই আমরা সিঙ্গাপুর গিয়েছি সিঙ্গা আমার সিঙ্গির সাথে আমি যখন সিঙ্গিতে গেছি উনি আমার আমার সাথে আমাকে সময় দেওয়ার জন্য আমার সাথে গিয়েছেন আবার পবিত্র মকা মদিনায় গিয়েছি ওমরা হজ করেছি আবার আমার চিকিৎসার জন্য কিছুদিন আগে ক্যালকাটা গিয়েছিলাম উনিও সাথে গিয়েছেন মানে আমাকে সেবা দেওয়ার জন্য ঘুরেছেন কিন্তু আমরা কোথাও ভ্রমণে যাই নাই ভাবি কখনো বলেন না যে আমাকে এই আপনি তো সবসময় একটা কর্মব্যস্ত এবং এই কর্মব্যস্ততার কারণে কিন্তু আপনি মানে বৈবাহিক সম্পর্ক বৈবাহিক বন্ধনে কিন্তু আপনি আবদ্ধ হন নাই কখনো অনেকটা বছর আর কি আপনি তো ভাবি বলেন না কখনো যে এত কাজ মানে করা হয় আমাকে নিয়ে কোথাও স্পেশিয়ালি ঘুরতে যাওয়ার কোনো দাবি কখনো না এমন কোনো ডিমান্ড নাই তারপরেও আমরা মাঝে মাঝে এখানে ওখানে যাই আর বেশি দূরে যাওয়ার দরকার করে না ঢাকা শহরে মাঝে মাঝে বিভিন্ন জায়গায় যাই হয়তো দোকানে যাই আমরা দোকানে গেলে কিছু মার্কেটিং করি এটুকু এদের সময় একবার সবে গিয়ে গিয়েছিলাম তাও সামান্য বসুন্ধরা গিয়েছিলাম মার্কেটিং করে আবার চলে এসেছি এমন কোনো ওনার এমন কোনো ডিজাইন নাই এমন কোনো বড় বেশি ডিজাইন নাই যে করতেই হবে বৌভাগ্য আপনার অনেক ভালো ইনশাল্লাহ আল্লাহ রবাতে খুব ভালো আচ্ছা আর ভাবির হাতে কোন রান্নাটা আপনার ভালো লাগে ভাবির রান্না উনি যেটা ভাগ করে এটা ভালো হয় উনি যেটা ফাঁক করে উনি তো মাঝে মাঝে ফাঁক করে সবসময়রা যেদিন ফাঁক করে ওই খুব মজা লাগে সেদিন আপনিও একদিন খেয়ে যাবেন সাধারণ মানুষ আপনাদেরকে ভোট দিবে মানে ভোট দিতে বাধ্য আপনি মনে করেন বড় নেতা হইতে হইলে তার সবচেয়ে বেশি দরকার যে কর্মী এবং জনগণ যাকে বেশি সাপোর্ট দেয় একজন নেতার সবচেয়ে বেশি বড় নেতার আমি মনে করি ব্যাখ্যা হইল ওই বড় নেতার ব্যাখ্যা যার পক্ষে বেশি কর্মী যার পক্ষে বেশি জনগণ সে বড় নেতা আপনি কর্মী নাই জনগণ নাই বড় নেতা হইতে পারে না তো আমি মনে করি আমার জীবনে আমার আমি কর্মীদেরকে বেশি স্নেহ করি লালন পালন করি কর্মীদের বিপদ আপদ খবর নেই যে নেতার ফিশনে কর্মী বেশি যে নেতার ফিশনে জনগণের সমর্থন বেশি সে বড় নেতা আমি মনে করি আমি একজন রাজনৈতিক নেতা হিসেবে আমি আর পিছনে আমার সাথে হাজার হাজার কর্মী আছে আমার পিছনে জনগণের সমর্থন আছে এটা আমি মনে করি কর্মী নেতা হওয়ার সফল নেতা হওয়ার মূল একমাত্র হাতিয়ার হলো কর্মী বেশি থাকা জনগণের সমর্থন আদায় করা কর্মী বেশি আছে জনগণ আমার পক্ষে আছে বিদায় আমি আজকে একজন 
लाभ कर দেশের কাজে তারা নিজেরা নিয়োজিত করতে পারে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অনেক প্রকল্প হাতে নিয়েছেন আমার বিশ্বাস ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে এখন পৃথিবী অনেক দূর এগিয়ে যাচ্ছে পৃথিবী এখন ডেইলি আমরা দিন দিন উন্নতির দিকে সারা পৃথিবী এগিয়ে যাচ্ছে আমাদের দেশও উন্নতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে আমরা একসময় ছিলাম স্বল্প উন্নত দেশের কাতারে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে আমরা স্বল্পোন্নত কাতার থেকে উন্নয়নশীল কাতারে পৌঁছেছি উন্নয়নশীল কাতারে পৌঁছতে তিনটা ক্রাইটেরিয়া লাগে এর মাঝে দুইটা অর্জন করলে উন্নয়নশীল কাতারে পৌঁছা যায় আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এতই সফল প্রধানমন্ত্রী তার নেতৃত্বে তিনটি ক্রাইটেরিয়ার মাঝে বাংলাদেশ তিনটি অর্জন করেছে বিদায় জাতিসংঘ আমাদেরকে স্বল্পোন্নত কাতার থেকে উন্নয়নশীল কাতারে স্বীকৃতি দিয়েছি আর আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সবসময় এদেশের তরুণ সমাজ নবীন সমাজ যুবকরা যাতে সামনের দিকে এগিয়ে আসে তিনিও সবসময় উৎসাহ দেন অতএব এই ভবিষ্যৎ এ দেশ গড়ার লক্ষ্যে তরুণরাই আমাদের ভবিষ্যৎ আশা করি ভবিষ্যৎ আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যেভাবে বাংলাদেশের উন্নয়ন করে যাচ্ছেন সফল প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে অনেক দূর এগিয়ে নিয়েছেন এখানে তরুণরা এই ডিজিটাল বাংলাদেশ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কর্মসূচি কর্মকাণ্ড দেখে তরুণরা আগে খুব উৎসাহিত হচ্ছে তরুণরা আজকে খুব উৎসাহিত আশা করি এ তরুণ সমাজ অবশ্যই ভবিষ্যতে স্বাধীনতার পক্ষে এক সময় তরুণ থেকে স্বাধীনতার পক্ষে তাদেরকে কোনো রকম শেখানো হইতো না তারা যাতে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার পথে তারা সামনের দিকে এগিয়ে যায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সেইভাবে এ দেশের তরুণ সমাজকে গড়ে তুলেছেন এ দেশের ভবিষ্যৎ আরও সফল হবে এবং তরুণরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে এগিয়ে যাবে অনেক ধন্যবাদ মাননীয় মন্ত্রী একটা প্রশ্ন করি আপনার কাছে আমাদের দেশে আজকে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম তরুণ সমাজের কাছে অনেক জনপ্রিয় সবার কাছে এটা ছোটো বড় বৃদ্ধ সবাই একটা ফেসবুক মিডিয়াতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের মধ্যে ডুবে আছে আর এই সময় আমাদের অনেক রাজনীতিবিদ বলেন অভিনেতা অভিনেত্রী বলেন আপনাকেই যদি বলা হয় আপনার আপনার কথাই যদি বলা হয় আপনাকে নিয়ে অনেক ট্রল হয় वाक्य बनीमय मानुष के জ্ঞান দেয় এগুলি আমলে নেওয়া আমার মতো ঠিক না আপনি আমলে নিতে চান না আমলে নেওয়া ঠিক না আমি মনে করি অনেক ধন্যবাদ আপনার তিন ছেলে মেয়ে আপনি একজন রাজনীতিবিদ আপনি একজন মানে তৃণমূল থেকে উঠে আসা আপনাকে বলা হয় পল্লী বান্ধব শিক্ষা বান্ধব আপনি একজন রাজনীতিবিদ সেখান থেকে আপনি উঠে এসছেন আপনার তিন ছেলে মেয়ের মধ্যে কেউ যদি রাজনীতিতে আসতে চায় বা আপনার কি ইচ্ছা আছে যে তারা কেউ রাজনীতিতে আসে এরকম কেন ইচ্ছা আছে যে তারা আল্লাহর রহমতে ভবিষ্যৎ কে কি বলতে আমরা আবার মেয়েকে আমার স্ত্রী সহ আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি প্রথমে ওকে আমরা হাফেজ করব আচ্ছা কোরআনে হাফেজ করব কোরআনে হাফেজ করার পরে তারপরে ইংরেজি বাংলা শিখাবো সকল দিকে আমাদের ইচ্ছা আছে আচ্ছা আমাদের ছেলেদের বেলাও তাই আমরা কোরআনে হাফেজ করে ইংরেজি বাংলা শিখো শিক্ষিত করব माननीय संसद सदस्य सबक रेलमंत्री जनब मुजिबुल हक संगे आशा करी अपना संगे ही छें परवर्ती अनुष्ठान देखार आमंत्रण जानिए आज के मत एखे विदाय निधन्यवाद संगे थार्ज